Có một phần Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a ver, tenemos por ahí a Omar, bienvenido Omar. Eduardo, buenas noches Eduardo. Vamos por ahí también a María Elena, bienvenida María Elena. Hello Gabriela, welcome. En unos minutitos comenzamos, nada más. Estamos dándoles la bienvenida ahí a todos. Bienvenidos chicos, es un gusto tenerlos por acá. Tenemos también a Paula Jimena. Bienvenida Paula. A ver quién más tenemos por acá. María Elena, buenas noches, bienvenida. Sonia, también vamos a ver quién más. Vamos a guardar siempre el enlace. Bueno, creo que... Todos los días se les va a hacer llegar, pero siempre guarden el enlace para que ustedes puedan ingresar fácilmente todos los días a las, a las clases. A ver, por ahí tenemos otras personas. Ileana, Estela, bienvenida, Ileana. Si sí, me ayuda ahí, Ileana, ubicando todo el, el nombre completo. Bienvenido, Carlos. ¿Tiene apagado el micrófono? No, no, ya lo encendí. Perfecto. Ok, ahí estamos ya listos. Gracias, gracias. Muy bien, solo le estamos dando algunos minutitos más ahí para que se nos terminen de conectar. Nos faltan como unos seis más o menos. Ah, ok, es ahí. Karen, bienvenida, Karen. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Tenemos por acá, veamos. Gerson, buenas noches, Gerson. Bueno, 
Muy bien, queremos darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes por estar acá, por haber tomado la iniciativa, ¿verdad? De aprender un idioma y pues por tener ese espíritu y ese ánimo de, de continuar aprendiendo. Acá lo vamos a tratar súper bien. Siéntense de parte de la familia de Regal. También nosotros vamos a darle seguimiento a cada uno de ustedes para que ustedes pues puedan y, y aprender, ¿verdad? Aprender el idioma y también se puedan sentir en confianza pues de de seguir aprendiendo con nosotros. Vamos a iniciar con algunas cuestiones este, de cómo va a ser el, la metodología que vamos a manejar durante todo este módulo. Iniciamos hoy 5 de octubre y terminamos el 1 de noviembre. Son dos horitas. Siempre vamos a estar acá conectados de 8 de la noche a 10 de la noche. Pero ya vamos a ir viendo algunos detalles. Entonces, este día vamos a hablar un poquito de todos esos aspectos que vamos a considerar durante la ejecución del módulo. Eh, igual, ¿verdad? Eh, si tienen alguna duda, pueden hacer alguna intervención durante la presentación de, de, de los aspectos ¿verdad? Que, que vamos a tratar de, dentro de lo que se trata del curso de inglés para el trabajo. Y pues vamos a iniciar. Bueno, para empezar, eh, me voy a presentar. Mi nombre es Arely Ramírez y yo voy a ser la facilitadora durante este programa de nivel módulo 1, principiante 1. Muy bien. Y por acá pues hemos puesto algunos detalles de la formación académica y de la experiencia laboral que tenemos a lo largo pues de todos estos años. ¿verdad? Eh, para impartir ese programa, pues nosotros nos acreditamos bajo un programa de INSAFOR, que es didáctica y planificación de, del idioma inglés. También tenemos algunos estudios de marketing digital y también actualmente estamos cursando una maestría en innovación tecnológica. Eh, dentro de la experiencia laboral, pues he estado laborando en diferentes academias del país, eh, pero algunas de ellas tenemos centro cultural, eh, también tenemos una eh, International Language School, uh, International Business School, Speak Academy, Prolingua, Speak, ah, ahí lo pusimos otra vez. Y pues esos podrían ser algunos de los eh, referentes. Y pues vamos a pasar, ¿verdad? vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar un poco de las tareas y de las evaluaciones. Entonces como... Nosotros vamos a empezar ¿verdad? con todo este proceso. Debemos de tratar de organizarnos un poco mejor y ver en qué, bueno, cómo facilitar a ustedes la comprensión de cómo van a realizar esas tareas, a dónde voy a irme o a dónde tengo que dirigirme o a quién le pregunto o qué fecha tengo para entregar alguna actividad. Todo eso va a ser paulatinamente, pero sí necesitamos cumplir con algunas expectativas, ¿verdad? Nosotros también esperamos de ustedes que, pues, eh, el punto número uno, por ejemplo, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Entonces, todo eso lo vamos a hacer. Entonces, no tenemos ese punto, ya lo superamos, ¿verdad? Eso esperamos de cada uno de ustedes. Tenemos altas mm. expectativas del grupo. También el punto número dos, ahí vamos a ver, Carlos, nos ayuda con el punto número dos. Sería las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Perfecto. Eh, con respecto a la plataforma, chicos, eh, se les hizo llegar un correo electrónico ¿verdad? con eh, la información necesaria para que ustedes ingresen a la plataforma. Eh, ¿Cuántos de ustedes ya ingresaron? ¿O hay alguien que no haya ingresado? Julio, ¿ya ingresó? Ahí activa el micrófono. Sí, 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 ya estuve viendo también los, los cursos que están allí, implantados de nivel 1. De nivel perfecto, perfecto. Entonces, si todos nos ubicamos ahí en la plataforma, bueno, ingrese, si alguien no ha ingresado, ingrese a su correo, verifique ¿verdad? toda la información que se le envió. Ahí se envió lo del grupo de WhatsApp. También, eh, bueno... Si hay algún compañero que usted que trabaje o labore en la misma empresa, pues háganoslo saber que no haya ingresado pues para ayudarle, ¿verdad? Entonces, en, en la plataforma ya vamos a, a, a revisar para que ustedes vayan viendo ahí cómo funciona. Muy Entonces, bien. Dígame, Gerson, buenas noches. No, 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 no. 
Ah, ok, perfecto. Todo bien. Todo, Todo bien, por favor. Excelente, bien. muchas gracias. Bueno, entonces, eh, las tareas se encuentran en la plataforma. Cada semana, cada semana se van a cumplir cierto número de tareas. Es decir, que al atravesar eh, cada una de las sesiones, usted va a tener una tarea. Son tareas cortas que usted la puede hacer fácilmente al terminar la jornada de, de, de la sesión. Entonces, al final de cada clase, se espera que usted realice esa tarea. Y que para tal, por ejemplo, eh, hoy iniciamos el día miércoles. De, el fin, eh, terminamos la semana el día martes, el próximo martes. ¿verdad? Entonces, se espera que para el día martes todas las tareas de la semana 1 ya estén completadas, completadas. Entonces, lo que sugerimos es que usted vaya realizando las tareas diariamente, diariamente, o pues ahí usted gestione su, su horario, ¿verdad? Y su tiempo. El punto número tres, eh, Sonia, si nos ayuda ahí con el punto número tres, por favor. Eh, sí, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insofor semanalmente. Uh -huh. Ok, en este caso, por ejemplo, si hemos trabajado tres días, pues ya tienen que estar cubiertos esos tres días. ¿verdad? Entonces, al completar el cabo de la semana, pues ya deben de estar culminados eh, todas esas actividades. Y siguiente punto, si nos ayuda ahí, Gerson, siguiente punto, la fecha límite. Claro que sí, señor. Déjeme ver. Acá. Eh. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Ok, el siguiente, el siguiente, la fecha límite. Por favor. Ok, la fecha límite para terminar el examen, el examen medio, uh, Maide, es el fecha martes 18 de octubre antes de la medianoche. Ok, perfecto. Entonces, nosotros ya se los hemos calendarizado ahí para que ustedes ya vayan tomando notas. Entonces, el martes 18 de octubre, antes de la medianoche, ya, ya debe de estar completo el examen, el examen medio, que es el examen que se hace a mitad del módulo. Eh, quiere decir que eso va a ser al final de la segunda semana, al final de la segunda semana. Nosotros vamos a ejecutar este módulo en cuatro semanas. Entonces, al final de la segunda semana, ese examen debe de estar cubierto ese día martes 18, antes de la medianoche. Y seguimos con el otro punto, siempre con las fechas, el final exam. Vamos a ver ahí quién nos ayuda. Eh, tenemos por ahí a Julio. Julio, nos ayuda ahí con la fecha límite. La fecha límite para, para terminar el examen final. Eh, esta es la fecha domingo 30 de octubre, antes de la medianoche. Ok, perfecto. Y pues este sería su examen final, es decir, que van a tener dos exámenes, ¿verdad? Estos dos exámenes son aparte de las actividades, ¿verdad? Diarias. Entonces, fecha domingo 30 de octubre es eh, la fecha final para eh, culminar ese examen. Entonces, eh, no sé si tenemos dudas ahí. Eso sería al finalizar la semana número 4. Nosotros terminamos el 1 de noviembre, pero eh, la plataforma se cierra el día 30 de octubre. Entonces ese día, de, después de ese día, ya, ya no se va a volver a abrir hasta su siguiente módulo. ¿verdad? Entonces, eso ahí tomen nota de ello. Y tenemos ahí el, el último punto. Eh, Jessica nos ayuda por ahí por, con el último punto. Dice que el, mano, el manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Ok. Sí, ya vamos a ingresar a la plataforma en unos momentos. Pero yo que ingresamos a la plataforma para que ustedes puedan ver a dónde está ubicado el manual. Pero si yo sé que algunos ya se nos adelantaron, ya lo tienen ahí listo. Hasta ya me completaron el manual, ¿verdad? Semana uno, dos, aprobado esperando el, el, el diploma y eso es lo que esperamos nosotros también que ustedes al final pues se les puede hacer entrega de ese diploma acreditado por INSAFOR y por inglés corporativo muy bien, preguntas hasta el momento chicos todo bien profesora ¿Todo bien? Todo... perfecto entonces segui sigamos ¿Bien? y aquí tenemos algunos de los requerimientos 
Y esto es muy importante. Siempre lo vamos a mencionar porque a veces pues, se nos olvida o a veces ingresamos este, rapidito a la carrera y olvidamos escribir nuestro nombre completo, solo escribo o a veces dice Samsung Galaxy, eh, no sé, el, el último que ha salido. Entonces, eh, siempre recuerden ubicar su nombre completo al conectarse a la plataforma. Y eso es muy importante para los registros de, eh, que se envían a, a Insafor, ¿verdad? Y también para nosotros. Entonces, sí, siempre necesitamos que usted siempre ubique su nombre completo, siempre al ingresar a la, a la clase. Y por ahí, en algunos casos, digamos, si tenemos eh, personas oyentes, eh, tiene que agregar la palabra oyente al final de su nombre. Se quiere decir que se le va a hacer, ¿verdad? Ahí está entrega el diploma, pero eh, ahí ya ustedes ya saben eh, que está nada más de oyente, ¿verdad? Siempre pueden acceder a todos los recursos, pero tienen que agregarle ahí la palabra oyente. ¿verdad? Y el otro de los requisitos, veamos ahí, María Elena nos ayuda ahí con el otro requisito, cámara. Dice cámara encendida. Sí, vamos a ver. Casi no le logro escuchar, se escuchó solo al inicio. Quizás si se acerca un poquito más el micrófono. Ahora. Encendida durante toda la sesión. Perfecto. Entonces, Ajá. esto también Perdón. es otro. Gracias, muchas gracias, María Elena. Eso es otro punto importante. La cámara encendida, ¿verdad? Si no, no voy a saber qué están haciendo. Ustedes tal vez se me durmieron o, o se me distrajeron en alguna otra cosa, y lo cual es pues, probable, ¿verdad? <ríe> Porque suele pasar. Pero vamos a tratar de dedicar ¿verdad? la mayor parte y la mayor concentración posible para la, para la clase, ¿verdad? Sin estresarnos, ¿no? nada más relajarnos, estar escuchando. ¡Ay, qué bonito se oye! ¿verdad? Entonces, así. Y tenemos la siguiente, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Eso es otro punto importante. Si hay ruido alrededor suyo, eh, pues lo más conveniente eh, es que si hay mucho ruido, pues el consejo sería apagar el micrófono y pues si nos toca participar, pues tratar de estar pues, en un ambiente este, donde no haya mucho ruido. ¿no? Eso para mejorar ahí la calidad de, de la clase. Y también necesitamos participación activa. Entonces, en todas las clases vamos a tratar de que ustedes pues, participen y que estén ahí siempre haciendo algo. Entonces, eso es un plus ahí. Muy bien, seguimos acá con el siguiente punto. El siguiente punto es la asistencia. Y con la asistencia, pues, eh, tenemos los siguientes aspectos. Asistencia al 100% de las clases. Es un requisito indispensable. Tenemos también cumplir con los 120 minutos de clase. Y genera asistencia efectiva por cada sesión. Entonces, pues ahí no hay más que decir de eso, ¿verdad? Esperamos que estén los 120 minutos conectados de las 8 hasta las 10 de la noche. Y... Seguimos ahí con el siguiente punto. La asistencia se toma en dos ocasiones. Por ejemplo, mínimo 8.20 de la noche y 9.40 puede variar, pero usualmente vamos a iniciar a las 8.20, vamos a iniciar con la primera intervención de la asistencia. Y cuando pasemos la asistencia, usted debe decir presente, ¿verdad? O present. Entonces, eso nada más. Si no está presente, pues ahí se, se, va, se va marcando. Así como si está, está presente, se marca. Si no está presente, también se marca para que quede ahí el registro. Igual, pues eh, Zoom genera un reporte del tiempo que usted está conectado. Zoom genera el reporte de a qué hora se ingresó, a qué hora se retiró o si volvió a ingresar. Eh, todo eso pues se puede verificar en Zoom. Pero este, sí, lo, lo que le solicitamos pues es... Eh, que ya que han tomado la iniciativa, pues no pierdan ese impulso y no pierdan tampoco ese compromiso con ustedes mismos, ¿verdad? Y también con el programa. El siguiente punto, si nos ayuda por ahí, Omar, ¿se tomará? Eh, sí, buenas noches. ¿Se tomará asistencia como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida? 
Ok, perfecto, gracias. Y Wilfredo, bienvenido Wilfredo, eh, nos ha ido ahí con el siguiente punto, sesiones uno a uno. No le escuchamos, Wilfredo. Quizá tiene algún problema ahí con el audio. No, no se escucha. Ahí sí puede verificar el audio. Creería que los audífonos no, no, no estoy muy segura, pero no, no se escucha. Sí, no, no se escucha, no se escucha, Wilfredo. Este... Ahí sí puede verificar nuevamente. Creo, creo que podrían ser los audífonos, no estoy segura. Muy bien, entonces tenemos ahí en ese punto sesiones uno a uno disponibles. Eh, cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Entonces, eh, durante todo el módulo, al finalizar de la clase se va a dar una sesión uno a uno, el facilitador y, una, y uno de ustedes para aclarar dudas eh, de ese día o cualquier otra duda que le haya surgido. Entonces eh, esas sesiones se van a dar por orden de lista. Este día ya les vamos a mencionar cuando vemos la lista de asistencia, cuando vemos la lista de asistencia les vamos a mencionar quién es la primera persona que eh, recibirá esa sesión. Entonces vamos por orden de lista. ¿verdad? Igual si surge alguna otra duda, pues nada más eh, consultar. Yo también estoy incluida en el grupo de WhatsApp para que ustedes pues, puedan consultar. Hola Wilfredo, ahora sí, ¿verdad? No. Buenas noches. Hola, hola. Ahora, ahora sí lo escuchamos, Wilfredo. Ahora sí me escuchan. Voy a probar conectando los micrófonos, los audífonos. De acuerdo. Muy bien. Se escucha suavecito. Pero sí, ya se escucha. Ahora sí ya me escucho. Sí, ya. Perfecto. Okay. Gracias, Wilfred. Gracias a y, usted. Eh, Karen nos ayuda ahí con el siguiente. El que no nos gusta. Permisos no disponibles. Correcto. Entonces, eh, pues, estos son algunos de los requerimientos que se solicitan de parte de, de la institución. Y pues esperamos que podamos cumplir uno a uno cada uno de ellos para que pues no tengamos ninguna dificultad al momento de recibir nuestro diploma. ¿no? <ríe> Igual, ¿verdad? Para que todo sea un éxito, para que ustedes sean exitosos también. Muy bien, sigamos. Hola, hola, hola profesora. Hola, buenas noches, dígame. Gerson Vázquez, fíjese que estoy con la grave pena porque yo solamente los miércoles que salgo de las clínicas a las 8 de la noche, solamente los miércoles. Entonces, ahorita voy manejando de Santa Tecla a San Martín, pero por eso apago yo la cámara. Me Ajá. detuve un momento pa, para poderle, ¿verdad? Eh, bueno, pues decirle esto. Sí. Que, que, pero solamente los miércoles, ya de ahí, de los demás días, yo a las 8 en punto. Ya estoy en mi habitación recibiendo mi clase y todo eso. Solamente el miércoles sí se me complica que me toca visitar unas clínicas. Ok, de acuerdo, Jesús. Bueno, vamos a hacer saber esta información. Gracias por notificarnos. Recuerden, siempre notifíquenos cualquier cuestión así para que nosotros podamos también este, hablar, ¿verdad? Con, con las personas que se encargan pues, de ver todos estos detalles también, porque eh, pues somos, somos un equipo, entonces sí necesitamos pues, estar enterados Perfecto. todos, ¿verdad? Y ver cómo vamos a proceder. Gracias, Gracias, Gracias profesora. Yo voy escuchando la clase. Gracias, Erson. Muy bien. Y seguimos por acá con el Zoom. Pues yo creo que eh, ya la mayoría estaríamos eh, pues, bastante relacionados con Zoom. Pues y también es válido, pues a veces que no eh, sepamos. Tenemos acá este, algunas eh, cuestiones que mencionar de, de Zoom. El botón de silencio. Ahí dice mute. Tenemos la cámara, botón de cámara. Y también tenemos el botón de chat. Ustedes pueden ir verificando ahí este, en su, ahorita el, en su dispositivo cómo les aparecen todos estos botones. El mute, cámara, chat. Tenemos ahí también breakout rooms. Estas son las salas de, de participación, los, 
en estas salas, eh, pues se usualmente se asignan algunas personas a trabajar dentro de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, se les puede asignar alguna conversación que ustedes van a trabajar dentro de estas, dentro de estos breakout rooms para realizar alguna conversación o alguna actividad grupal o en parejas. Entonces, el propósito de esa sala es que usted practique con sus compañeros y mientras, pues, el facilitador va pasando de sala en sala para verificar, ¿verdad? O si usted tiene alguna duda, ahí se le da soporte, se le, también se le colabora. ¿verdad? Cuando usted ingresa a las salas, eh, hay un botón que dice Ask for Help. En este botón, usted, si usted hace clic ahí, usted está solicitando ayuda para que el facilitador o el, el anfitrión, en este caso el docente, eh, ingrese, ¿verdad? Ingrese y le pueda ayudar, ¿verdad? En lo que usted necesita. Y pues algún, bueno, un punto importante, eh, respeto ante todo, ¿verdad? la idea pues acá es colaborar, ¿verdad? Si yo sé algo, pues yo le ayudo a mi compañero, si el compañero no lo sabe, la idea es pues eso, es pues, generar un aprendizaje. Muy bien, y seguimos acá con otros puntos importantes. Tenemos aquí tareas y evaluaciones. Entonces aquí ya tenemos más eh, definido que se va a ir realizando semana a semana. Entonces, al principio vimos dos puntos importantes de las fechas. El examen, eh, al, digamos, a la mitad del módulo y el examen final. Entonces, ahora vamos con las tareas. Entonces, las tareas están alojadas dentro de la plataforma que usted va a tener acceso, ¿verdad? Pues, usted puede proceder, avanzar en eh, los ejercicios. Y puede ir realizándolo pues, diariamente, ¿verdad? Esa es la idea, que usted lo va realizando diariamente. O sea, van a ver que la, es bien amigable, no es realmente complicado. Y pues en la semana 1 tenemos que completar la sección 1, la sección 1. Ya les voy a indicar cuál es esa sección. En esta se va a llevar a cabo del 5 al 11 de octubre. Es lo que les decía, ¿verdad? Esas son las fechas comprendidas de la primera semana. Eh, semana 2, Julio nos ayuda ahí con la semana 2, sección 2 y midterm, que es el examen. Eh, sección 2 y midterm, eh, del 12 al 18 de octubre. Ok, perfecto. Eh, Omar, semana 3. Del 19 al 25 de octubre. Ok, perfecto. Entonces, todo esto nos va a ayudar al final para que ustedes le, 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 ahí vaya apuntando y que al final, pues, este, estemos ahí al día, ¿verdad? Con todas esas actividades. Y semana 4, Wilfredo, nos ayuda ahí, por favor. El 26 al 30 de octubre. Ok, perfecto, el 26 al 30 de octubre. Recuerden que eh, el módulo es dividido en cuatro semanas. Eh, se ven cuatro unidades, cuatro unidades en este módulo 1. Entonces, ahí van cubiertas semana a semana y ahí están las fechas. Muy bien. Y proseguimos por acá con eh, una pequeña descripción del programa. Muy bien. Empezamos acá. National English for Work Program. Entonces, tenemos niveles beginner, que son los eh, principiantes o básicos. Tenemos seis módulos de 40 horas cada módulo. Tenemos los niveles intermedios de seis módulos y estos son un poquito más eh, largos, son de 50 horas cada módulo. Entonces la idea es que todos ustedes pues al final completen todo el programa, todo el programa. Entonces, que no se nos queden con el principiante uno, sino que sigan, ¿verdad? Que no... Eh, que no desmayen ahí, ¿verdad? Que siempre continuemos hasta completar el módulo, ¿no? Recuerden que Roma no se hizo un día, ¿verdad? Entonces hay que echarle ganas y ser eh, persistente. Tenemos en los niveles avanzados seis módulos y pues todos estos son de 50 horas cada módulo. En eso consiste el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo y pues son 18 módulos en total. Muy bien, y pues acá también tenemos un poco de la metodología que vamos a utilizar. Eh, en este programa se nos solicita utilizar el Task Based Approach. Es un eh, enfoque basado en una tarea. Tenemos eh, tres puntos importantes. Pre-task, 
Entonces acá se ve, puede ver vocabulario, se puede ver alguna conversación, se puede ver el, eh, algo relacionado a la temática. El task, eh, que es el desarrollo del, del tema. Y también se da un report que pues usted pueda generar, ¿verdad? Algo de lo que usted aprendió, pues, pues usted pueda generar algo. Y al final tenemos el post task, que es pues la finalización de la, de la clase. Y también eh, puede ser pues un review, también puede ser este, que también aquí se le incluye el assignment. Recuerden que cada día a usted, se, a usted se le va a asignar una tarea. Y pues eso sería todo respecto a eso. Y pues seguimos acá un poco más de la online etiquette. Tenemos un poco de la etiqueta. Eh, acá pueden ver ustedes que tienen el botón de, del micrófono, encender y apagar. Se lo puede mute yourself, silenciar para usted mismo. Eh, be on time. Recuerden, muy importante, asistir y estar a las 8 de la noche. Entonces la idea pues es que es que pues eh, todos estemos a esa hora y que pues todo salga bien eh, la cámara encendida turn on video, recuerden muy importante siempre será válida su asistencia mientras su cámara permanezca encendida eh, find a quiet space encontrar un lugar pues donde no haya ruido raise your hand to talk ahí levanta su manita si desea hablar ahí por ahí tienen una opción para levantar la mano Igual, pues, pueden activar su micrófono ahora sí y a esperar que, pues, alguien deje de intervenir y pues, ustedes proceden. Y otra cosa, ¿verdad? Que no se vayamos a escuchar, ¿verdad? Que ahí está comiendo, ¿verdad? Está comiendo y, y el otro compañero está hablando. <risa> para que, bueno, para que, pues, si no se va a distraer. Si, pues, si va a consumir algo, pues, que ahí que no se escuche, ¿verdad? <risa> Que no la sepamos. Muy bien, entonces ahora continuamos con nuestra sesión 1 y ahora sí vamos a cambiar eh, un poco acá la mecánica. Ya vimos algunos parámetros generales. No sé si tenemos preguntas hasta el momento, chicos. ¿Preguntas? ¿Ha quedado todo claro? Eh, ¿O hay alguna duda? Estamos todo bien. Todo bien. Muy bien. Entonces, ahorita sí vamos a pasar a inglés. Y empezamos con nuestra agenda. Session one, warming up. Eh, second activity, pre-task. Third activity, task. Preparation, activity four, task. Activity five, wrap up. And activity number five, assignment. Entonces, um, quizás sí voy a hacer una pausa antes de continuar con esto, porque tenemos un punto importante que es eh, la plataforma. Entonces, para ingresar a la plataforma, eh, yo creería que ya todos recibieron este correo donde se les hizo llegar el enlace de la plataforma. Si hay alguien que no lo tiene, pues verifique nuevamente en su correo electrónico para ingresar a la plataforma. Entonces, cuando usted ingresa a la plataforma, le va a desplegar ahí el curso en el que usted está inscrito. En este caso, Inglés Principiante Módulo 1. Entonces, cuando usted ingresa ahí, usted va a encontrar cuatro secciones. Sección 1, sección 2, sección 3 y sección 4. Estas son las secciones que vamos a ver. Es decir, sección 1 quiere decir semana 1, Sección 2. Ahí tenemos la semana 2. Miren, por acá está alojado el, eh, algunas actividades. Sección 3 y sección 4. Entonces, ahí, ellas van semana a semana. Y, por ejemplo, le damos acá algo importante. Cuando usted hace clic acá, ingresa a unidad 1. Get to know someone. Vamos a empezar por ahí. Vaya. Y miren por acá. En este caso, usted va a ir revisando cada una de estas secciones una a una. O sea, hace clic acá y después puede proseguir a la siguiente. Por ejemplo, acá, tarea 1. Este es un video. Aquí hay una tarea. 
y usted las completa para seguir avanzando a lo largo de la semana. Y pues una vez ya terminada ahí, sigue a siguiente y pues así sucesivamente usted va completando las asignaciones. Al final tiene que aparecerle este chequecito verde, ¿verdad? Para que se pueda constatar de que pues, ya realizó la actividad y le debe aparecer una nota también. Vamos a ver. Por acá me parece que les aparece su progreso. Entonces, acá ustedes pueden ver también su progreso. Homework 1, 2, 3. Aquí tarea 1, tarea 2, tarea 3. Entonces, ahí pueden verificar si les hace falta alguna tarea también, ¿verdad? Entonces, y con respecto al curso, pues la plataforma está amigable, eh, bastante sen sencillo y práctico para que ustedes pues no se me pierdan por ahí. Igual, si surge alguna duda, no duden en consultar o escribir para que podamos darle atención rápidamente. Muy bien, ahora sí podemos regresar. Vamos a ver. Okay, so we're going to start, guys, with the warming up, and we're going to learn about some greetings. So, what is a greeting in Spanish? So, what do you what do you know about greetings? So, what is a greeting? Let's see. You can activate your microphones. Greetings, informal greeting, and formal greetings. Let's see, Wilfredo, can you read informal greetings? For example, number one. Hey. Hey, okay, formal greeting, Wilfredo. Hello, Mari. Mm -hmm. So notice the difference. Informal greeting, hey. Formal greeting, hello, Mary. So that's important, right? When you talk with your boss or with the supervisor, you use a different, uh, you use different greetings. So you switch from informal to formal. For example, if you talk with a friend, you can use informal greetings. But if you talk with your boss, you may use uh, formal greetings, right? So that's the difference. Um, second, uh, let's see, second greeting, what's up? Um, what's up and hello, right? Julio, can you repeat that? What's up and hello? Uh, what's up? Hello. Okay. And then we have another one. Let's see. Omar, can you continue with the next one? Informal greeting. Howdy. Uh -huh. So we have howdy. And the other How one. Are uh -huh. How are you? How are you, right? How are you? So that is formal. Howdy, it's like. La charada, right? Your friends or someone that you that you know, right? Let's see another one. We have um, Gabriela. Continue, Gabriela. Uh, informal greetings. Yes. How are you? Mm -hmm. And formal. Good morning. Mm -hmm. Yeah. For example, when you arrive to a place or when you get to a place, you say, uh, "How are you?" or "Good morning." So. Let's pretend that you get to work. So how are you going to greet someone? Are you going to say, how are you? Or good morning? So you're going to say, good morning, right? Good morning. Let's see. Uh, continue with the next one, please, Karen. Hi, good afternoon. Mm -hmm. So we have hi and good afternoon. Okay, good afternoon. So the stress goes at the end of the word. Good afternoon or good afternoon. So can you repeat that with me? Good afternoon, good afternoon. So the stress goes at the end of the word. Let's see, let's continue with the next one. So we have, um, let's see, Isaías. Isaías, can you read this one? What's What's new? What's new? Perfect. So what's new? What's new? Um, the next one, formal greeting. Good evening. Good evening, right? So, and when do you say good 
evening. When do you say good evening, guys? Cuando decimos good evening? When the finish the night. Oh, yes, right? So when you get to a place at night, right? So when you get to a place at night. For example, when you join the class, so you may say, good evening, professor. Good evening, teacher. Good evening, uh, Mr. Ortega, right? And when you say goodbye, so when you, uh, yeah, when you say goodbye, so what do you have to say? Good night, right? So when you go to bed, you say good night. Let's see. Um, continue with the next one, please. Uh, Carlos, what's... This one, what's going? Uh -huh. Activate your microphone, please. Uh, Carlos, your microphone is off. Tiene, tiene apagado por ahí el micrófono. Verifique ahí en el, en, en el celular, el botón del micrófono. Vamos a ver, por ahí tiene que verificar el botón del micrófono. Se está desactivado. Vamos a ver. Por ahí aparece el botón de mute. Ahí está. Carlos. Ok, Carlos. Help us. Ok, ok, ok. Sí, tenía problema de activación ahí. Perdón, me quedé. Perdón, me decía. Por acá, acá. Ok. Es what going, what going on, ¿verdad? Uh -huh. What's going on? What's going on? What's going on? What's, what's, good, what's going on? Ok. What's going on? So, what's going on? What's And, going on? Uh, Mm -hmm. What's going on? So that is another informal greeting. Let, let's say that, so what do you think? So what is the translation for that in Spanish? So what's going on? What's going on? What's going See, on? Volunteer. What's going on? ¿Qué what's está? going on? Mm -hmm. Let's see, somebody. Vamos a ver, alguien que nos ayude ahí con, so what is the meaning? What is the translation? In Spanish, what's going on? ¿Qué haces? Uh -huh. What's going on? ¿Cómo va? Uh -huh. What's going on? ¿O qué está pasando? For example, let's see the next one, formal greeting. So we have, what are you doing? What are you doing? And the next one, uh, Karen, could you help us please? How? How is going? Uh -huh. How is it going? Okay, nice mm -hmm. and we have formal grade. So we're comparing. So these are not the, so let's not match this one. So we're just comparing between informal and formal. Let's see, um, Isaias, help us with the last one. How? How are things? Mm -hmm. How are things? Okay, and the formal grading? How it is going. Okay. Yeah, we have to. We have this one in this side and in this side. But uh, I will prefer. I will suggest you to use this one in this side. Informal grading. Okay. So now let's practice and try to repeat that with me. Uh, we're going to start with informal greetings. Okay. Empezamos con los saludos ahí informales. Hey. 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 Yeah. Hey, what's up? Hey. Right? What's up? What's hey, up? What's up? So you can call what's your up? friend. Hey, what's up, bro? What's up? Yeah. <laughs> no. what's up? So you, yeah, what's up? Let's see. Let's continue with the next one. Howdy. 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 How are you? 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 Hi. 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 What's new? 
What's new? What's new? What's new? What's new? What's new? What's going on? 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 How's it going? How is it going? going. So listen to this. Has it going? 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 Okay. Has it going? On the last one, how are things? How are things? How are things? Okay. How are things? How are things? Okay. So now let's switch and do formal grades. Hello, Mary. Hello, Hello, Mary. Mary. Hello, Mary. Hello, Mary. Hello. 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 How are you? 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 Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. 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 Listen. Evening. 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 Okay. No e. No e. Evening. 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 Okay, Isaias, yes. can you repeat this one, please? Good evening. Good evening. Okay, Carlos, good evening. Good evening. Okay, Karen. Good evening. Okay, good evening. Evening. Okay, Omar, please help us. Activate your microphone. Good evening. <clears throat> Good evening. Okay. Evening. Okay. Perfect. Evening. 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 Don't forget that. Don't forget that. Evening. Okay. The next one. What are you doing? 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Has it going, right? How's it going? Has it going? Has it going? Okay, let's see. Volunteer. I need somebody to help me practice this. Uh Karen, can you start with the informal greetings? Read all of them, please. So all of the list. Okay. Hey, what's up? How are you? How are you? Hi, what's new? What's going on? How's it going? How are things? Mm -hmm. How are things? How are things? Thank you, Karen. Nice. Gabriela, help us with the formal greeting. Hello, Mary. Hello. How are you? Good, good morning. Good afternoon. Good evening. What are you doing? Nice to meet you. How's how is this going? Okay, thank you, Gabriella. So we have hello Mary. So don't say hello, right? Hello, Mary. Hello, Mary. Hello, Mary. Hello. How are you? How are you? Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. So this is optional if you want to pronounce R or not. So you can say good afternoon or good afternoon. Okay. But the stress goes here in this side. Okay. Uh, then we have good evening. Good evening. What are you doing? Nice to meet you. Has it going? Has it going? Okay, let's see. Um, Carlos, can you help us? Can you read the informal greeting? Hey. Hey, what's up? What's Hold up? Me. What's, what's up? up? What's up? How, how, you? how are you? How are you? Yeah. How are you? Yeah. Hey. Hi. What new? Hi. 
Bright Meat. Okay. What's new? What's uh, new? What's new? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? How how is going? Okay. Has has it going? 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 Has is has is going. Mm -hmm. So try to join these three words. Has it? Has it going? Has it going? Perfect. Okay. Continue. Hot are thing. Hot thing. Mm -hmm. How? How are things? How are things? Perfect. Okay, Wilfredo, help us with the formal greetings. Hello, Mari. Hello, how are you? Good morning, good afternoon, good evening. What are you doing? Nice to meet you. Uh, how's it going? How's it going? Perfect. Okay, so look at this. So we have good evening, evening. So can you repeat that with me? Evening. 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 Uh -huh. evening. evening. So evening. you never say evening. Evening. Okay. Evening. 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 Okay, so that's evening. perfect. Evening. evening. Don't forget, take evening. notes. So copy that pronunciation. Evening. 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 Okay. Perfect. Okay, for example, when we start a class, we say good evening, teacher. And we and when we say goodbye, we're going to say good night, right? Good night or goodbye. So but when we uh meet someone, we say good evening, right? But it's at night, right? Approximately from 5 or 6 p.m., you can start saying good evening. Más o menos desde las 5 en adelante ya pueden utilizar ese saludo. Or you can say, uh, no, you can use another greeting. Okay, so let's continue. Okay, so we have another activity in order to introduce ourselves. And we're going to use uh, the following statements or sentences in order to introduce yourself. So let's do this. Okay, so hold on. Okay, so these are the ones I need. So you're going to use a greeting in this space. For example, hello, my name is Arely. Or good evening, my name is Arely. Or you can say, um, hey, or hi, I don't know, hello. Or good morning, good afternoon. My name is Arely. I am, I am, so very important here. I am, so you're going to place your age. For example, I am, uh, let's say 10 years old. That's not true. <laughs> so that's not true, right? I am 15 years old, teacher. So I won't believe that. I am 20 years old. Okay, so listen to that. I am, I am, not um, I am, right? I am 20 years old. Okay. Let's see it. So let's continue with the next one. We have, I live in. So the place where you I live, live you can mention your department or you can mention, um, you can, uh, yeah, you can be more specific. For example, I live in, um, let's say San Salvador. I live in San Marcos. I live in Santa Ana. I live in, Soyapango. I live okay. in Chalatenango. So I live in El Paraíso, Chalatenango. I live in San Salvador. Uh -huh. I live in San Salvador. Okay, so let's practice and let's check that once more. So let's pretend that it's in the morning. Good morning. My name is Arely. I am 20 years old. 
I live in San Salvador. Okay, that's all. Let's see, um, Wilfredo, could you use the following statements to introduce yourself? Okay, hi, my name is Wilfredo Rosales. I am 33 years old. I live in, in Soyapan. Okay, perfect. Thank you, Wilfredo. My name is, so you mentioned your name. I am, I am, okay, I am, no, um, I am 20 years old. I live in, so I live in Soyapango. I live in San Salvador. I live in San Marcos. Okay, so now let's do it one by one. So let's start with you, uh, Carlos, please. Go ahead, Carlos. Hey. hey, good morning. My name is Carlos. Continue, continue. Uh, I am, aquí sí, no, 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 no logro conjuntar ahí, sería, I, I, I am. I am. I am. La uh, age, la edad. I am 20, 25, 30, 35. 45. 45, okay. I, I, I am 25 uh, year old, ¿verdad? Okay, so listen to this. I am 45. I, I am. I am 45, 45 years. Years. Old. Old. Ah, I am 35 years old. Okay, so you're 35 or 45? 45. 45, okay. 45 where, years old. And where do you live? I live in San Salvador. Okay, I live in. In Salvador. Okay, perfect. So let's continue with someone else. Um, Gabriela, please go ahead, Gabriela. Hello, my name is Gabriela Guevara. I am 33 years old. I live in San Salvador. Okay, thank you, Gabriela. Nice to meet you. Virginia, please continue. Um, my name is Virginia Vasquez. I am uh, three. 38 38 38 old George old I live in uh, El Salvador okay perfect I live in El Salvador okay <laughs> once more thank you so much so I say hello my name is Arely I'm 30 years old, I am 35 years old, I am 45 years old, years, 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 okay, and let's see, uh, let's continue with you, Eduardo, please help us, Eduardo, your turn. Good morning, my name is Eduardo Espino, I am 25 years old, I live in Santa Tecla. Okay, thank you. Uh, let's continue with you, um, Eduardo Valdez, okay? Hello. My name is Eduardo. I am 29 years old. I live in San Salvador. Okay, thank you, Eduardo. And let's see, we have Ileana. Ileana Estela. My name is Ileana. I am 45 years old. I live in El Salvador. Okay, thank you so much, Ileana. Isaías, let's continue with you, Isaías. My name is Isaías. I am 40 years old. I live in San Salvador. Okay, I live in, live, 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 live. 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 Okay. Can you repeat that again, Isaías, please? I live in. Okay. So where do you live, Isaías? Where do you live? I live in? I live in. The I place? Live. I live in. San Salvador. Okay, perfect. Jessica, please help us. Jessica, go ahead. 
Good evening. My name is Jessica Piliano. I am 28 years old. My lead in Santana. Okay, you are 28. 20. Yes, 28. Uh -huh, okay, 28. Okay, thank you. Julio Cesar, go ahead, Julio Cesar. <clears throat> Hello, my name is uh, Cesar. Um, I am 24 years old. I uh, live in Salvador. Okay, 24 years Man. old. Years. Years old. Okay, years thank old. you. Years now old. let's continue with Karen uh, Leon. Karen Leon. Hi, my name is Karen. I am 33 years old. I live in San Salvador. Okay, thank you. Luis Monarca. Hi, my name is Luis. I'm 23 years old. I'm living in Soyapango, La Campanera. <laughs> no, <mentira. laughs> okay, so that is a beautiful place. <laughs> Let's see. Um, now we're just kidding. Okay. Um, Maria Elena, continue, Maria Elena. Hello. My name is Maria Elena. I am three, three, two, okay. three, three, three. Ah, okay. Thirty. Thirty. All. I live in Nehapa. Okay. I live. I live in Nehapa. Perfect. Okay. Thirty-three. 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 Perfect. I am. Perfect. 33 year old years years okay old. perfect i am 33 years old so don't forget that this is not i am i am i am I, 33 I am. years old okay okay thank you um so let's continue with omar alexander thank you maria elena i am uh, hello, my name is Omar. I am 26 years old. I live in Mexicanos. Okay, nice. And let's see, we have a Sonia. Hi, my name is Maricela. I, I am 24 years old. I live in San Marcos. Ah, okay, perfect. Adivine una. <laughs> San Marcos. Okay, let's see. Um, Wilfredo, you have a question. Wilfredo. Yes. Can I say living or live by in? I live. Uh, and I live. Can I say I live in? I live in. I live in. Separado. Separado. Well, that's the, that depends on you, right? If you're a little bit faster, so it's going to sound a little bit uh, closer, right? The worst. So that's going to, there's going to happen something called uh, elision. I live in San Salvador. But, it, is it, but it's it, not but, living. It's but, not living, right? No. Uh -huh. It's not or, like the very living. Uh -huh. I, living. Live, uh -huh. I live in San Salvador. So the, the intonation is a little bit different. I live in San Salvador. Uh -huh. No, I live in. No, I live in San Salvador. Mm -hmm. I, I live, live in San Salvador. Ah, okay. Thank mm -hmm. you. I live in San Salvador. Okay, perfect. Thank you, Wilfredo. Okay, thank you so much, guys. So it's a pleasure to meet you all. So now let's continue. Okay, so we're going to check some vocabulary. This vocabulary is going to appear in your manual. So you're going to see that on your manual. So we have a maintenance personnel, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, and secretary. Okay, again, so listen to that and try to imitate that. Maintenance personnel, maintenance, 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 floor manager, floor manager, floor manager supervisor, 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 
supervisor 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 truck driver truck driver okay engineer 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 okay engineer 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 okay engineer engineer listen engineer 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 okay and the next one secretary secretary mm -hmm. secretary uh huh so that could be one secretary or secretary yes yeah, you have some problems pronouncing that in uh, let's say in syllable so you can say secretary 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 okay so let's do it again maintenance personnel Maintenance, maintenance personnel. personnel, floor manager, floor, floor, manager. Manager. floor manager, supervisor, 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 truck driver, truck driver, truck driver, truck driver, engineer, 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 secretary. 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 Yeah, okay. Thank you. So now let's try to match the pictures with the correct um, word. Maintenance personnel. So what picture? Mm -hmm. For example, look at this. So we have picture one, picture two, picture three, four, five, and six. Maintenance personnel. So what number of the maintenance picture is this word? Maintenance. Maintenance. Maintenance, maintenance personnel. Maintenance, maintenance person. Maintenance. So what is the correct picture for that word? Number one, two, three, four, five, or six? Number one. Here's one. Number one. Number one, right? And you are right. Okay. Um, let's see. Let's continue. The next. Um, se escucha un sonido ahí. Fondo. Gracias, gracias. Okay. Floor manager. Floor manager. So picture number, guys. Any idea? Floor manager. Floor manager. Picture number one, two. Oh, okay. Two, three. Two. two. Picture number two. Picture two. Picture number two. Perfect. So we have maintenance personnel, personal de mantenimiento, floor manager, el jefe de, de qué? De planta, jefe de, de piso, el supervisor. Okay. Gerente. Sí, puede ser el encargado, verdad? El encargado del del piso, de la planta. O oh, puede ser supervisor. And let's see, supervisor. Four. Picture number four. Four. Okay. And so they they're looking for something. Okay. Truck driver. Picture number three. Three. Nice. Try. Engineer. Five. Okay. Five. Picture five. And secretary. Picture six. Picture number six. So we won't have any problems with that vocabulary, and that's great. Okay, so let's practice a little bit more. more. Maintenance personnel. Maintenance personnel. Okay. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Supervisor. 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 Truck driver. Truck, Truck driver. driver. Engineer. 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 Secretary. Engineer. Secretary. 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 Secretary or secretary. Okay. Secretary. Okay, so now let's continue. And we have some, well, here I have some responsibilities for a floor manager. Supervise staff, train staff to perform allocated roles, manage inventory, 
assist customers with any queries or requests and administer payments to staff. So that is the definition for floor manager. Let's see, Karen, can you help me reading these, please, the vocabulary, the ones in green? Okay, maintenance personal, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Okay, Sonia, can you help me, please? Yes, um, maintenance personal, floor manager, Supervisor, truck driver, engineer, and secretary. Okay, thank you. So we have maintenance personnel. Wilfredo, can you repeat Main. that, please? Thank you, Sonia. Okay, maintenance personnel, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Okay, Eduardo, can you help me, please? Thank you. Maintenance personnel, floor manager, supervisor, Truck driver, engineer, secretary. Okay, secretary, secretary. Secret. Okay, secretary. and maintenance, maintenance. Okay, so now uh, we're going to have a look before continuing with this, we're going to have a look at the attendance. Vamos a pasar la asistencia en este momento, porque hoy la vamos a pasar un poco tarde debido a es pues que estuvimos discutiendo algunos otros puntos relevantes de la, del módulo. Ahí bien. Nada más ahí les solicito, recuerden decir presente al momento de pasar su nombre, de, de mencionar su nombre. ¿verdad? Ahí Ok, Carlos Elías Ortega Trejo. Eduardo Antonio Espino Mejía. Present. Thank you. Eh, también verifique si hay algún error en su nombre ¿no? para corregirlo. Gabriela María Guevara. Present. Thank you. Gerson Romel eh, Vázquez Díaz. Iliana Estela Serrano de Candelario. Okay. Tengo una pregunta. Mi nombre es Ili con E. Vamos a ver. Acá es con E. A la segunda I. Mm, ok. Así, así, exacto. Ok. Thank you. Thank you so much. Isaías Santana González. Presente. Thank you. Jessica Yvette Tiliano Sarabia. Presente. Ok, muy bien. Recuerde siempre mantener la cámara activa. José Eduardo Valdés Martínez. Presente. Thank you. Julio César Fabián Celaya. Present teacher. Thank you. Karen Leticia León Rivera. Present teacher. Katia Yesenia Villalta Reyes. Okay. Luis Alberto Cruz Monarca. Presente. Thank you. María Elena González García. Present. Thank you. Mirna Janet Saldaña de Espinosa. Mirna Janet Saldaña de Espinosa. Okay. Omar Alexander Palacio. Yeah, Rubio. Present. Thank you. Paula Jimena Cornejo Álvarez. Okay. Roque Antonio Jiménez Segura. Sonia Marisela Tejada Sánchez. Present. Thank you. Virginia del Carmen Vázquez Ventura. Present. Thank you. Wilfredo Armando Rosales Torres. Present. Thank you. Y 
Lini Aleida Deras. Lini Aleida Deras. Okay, thank you guys. Okay, so now we can continue with our class. So we have conversation time. We have, are you a new student here? So can you see the conversation, guys? Ya se ve la conversación ahí, chicos? Okay, perfect. So are you a new student here? Yes, I am. My name is Leah. My name is Tom Sanchez. Oh, I think I know your mother. She's Martha Sanchez, right? Uh, Martha Sanchez isn't my mother. She's my sister. Oh, sorry. Okay, again, so let's try to, uh, let's listen to this and then you repeat that with me. Are you a new student here? Yes, I am. My name is Leah. My name's Tom Sanchez. Oh, I think, I think I know your mother. I think I know your mother. She's Marta Sanchez, right? Uh, Marta Sanchez isn't my mother. She's my sister. Oh, okay, let's see. Um, uh, Eduardo, help me, please. You're Tom and I'm Leah. Okay. Yes, Are I you am. a new student here? Yes, yes I, I am. am. My name is Leah. My name yes. is Tom Sanchez. Oh, I think I know your mother. She's Marta Sanchez, right? Oh, Ma Marta Sanchez. I... Isn't. Isn't my mother. She is not. Uh -huh. She's my sister. Mm -hmm. She's my sister. She's my sister. Oh, okay. Yes. Thank you, Eduardo. Nice. Sonia, please help me. I'm Tom, you're Leah. Okay. Are you a new student here? Yes, I am my name is Leah. My name, name. Yes, my I... name is Leah. My name's Tom Sanchez. Oh, I think I know your mother. She's Martha Sanchez, right? Oh, Marta Sanchez isn't my mother. She's my sister. Oh, Marta Sanchez is, isn't my mother. She's my sister. Okay, thank you. So now let's listen again, and then you're going to practice that in the breakout rooms. Are you a new student here? Are you a new student here? Yes, I am. My name is Leah. Yes. My name's I Tom see. Sanchez. Oh, I think I know your mother. I think, in think, I know your mother. I know your mother. She's Martha Sanchez, right? No, uh, Martha Sanchez isn't my mother. She's my sister. Oh, okay, let's see. Questions about the vocabulary. Any word that you don't know. O sea, preguntas ahí del vocabulario. So, do you have any question about a word? So, what is the verb think in Spanish? Think. Pensar. Yo creo. Yo creo, yo pienso. Uh, okay, so how about the verb know? This one. Conozco. Okay. okay. Mm -hmm. I think I know your mother. Yo creo que conozco a tu mamá, right? O a su mamá. Okay, nice. Let's see. So now, let's try to identify verb to be in the conversation. Okay. So guys, will you help me identifying the three forms of verb to be in the conversation? Are, uh, is. Okay, so we have R, is, and M. Okay, so we have R, 
Um, and the other one, Karen? Is. Is, perfect. So we have three forms for verb B, right? So let's yeah. mark that. Perfect. So names, so we have that contraction. So we're going to study that today. Okay, so are you is, my name is Leah, my name is Tom Sanchez, she's, or she is, so we have she's. She's. Uh-huh. Uh, negative, Marta Sanchez, isn't my mother, she's my sister, negative, right? Contracted, negative. Okay, so look at, uh, listen to this. Um, right now, we're going to practice in the breakout rooms. Vamos a hacer la primera práctica en los breakout rooms, en las salas. Vamos a crear por acá las salas. Y van a trabajar con un compañero. Entonces, vamos a practicar esta conversación. Um, si alguien le puede tomar una captura y compartirla en el grupo, sería chévere para que todos puedan tenerla y la puedan también compartir. Cuando ustedes son dirigidos a las salas, usted puede eh, compartir, puede compartir eh, la, la imagen. Solamente tiene que buscar la verdad en su dispositivo, buscarla y compartir en la opción eh, donde sale un botoncito verde que dice New Share. O no sé si ustedes lo hacen en español, pero tiene que aparecer un botoncito verde con una flechita hacia arriba que dice que diga compartir o new share. Nueva compartición para que usted pueda compartir esta pantalla. Muy bien. Estamos listos todos. Are you ready, guys? You ready? Estamos listos. Are you ready? Yes. Yes, yeah. yes I am ready. Okay, yes. perfect. So let's create the breakout rooms and let's go. Okay. So we're going to have about, let's say, four minutes. Como cuatro minutos, tres minutos para practicar. Okay. Ok, veamos acá. Jessica, la invitación. Eh, no recibió invitación. O se le pasó muy rápido. Hola, Virginia. Hola. Hola, ya la voy a asignar a otra sala. Ah, vaya. Ajá, ahorita, no se preocupe. Veamos, a las siete. Es que parece que entré a una, pero no, no me habló nada eh, con Luis, Luis, Arby. Luis, no sé qué me... Vamos a, ahorita la vamos a ver al cinco... Ahorita ya le envío una invitación. Vaya. ¿No le ha parecido todavía? Yo creo Hello. que no me salió la sala en la que estaba. Hello. ¿Se me escucha? Ya pude ingresar porque me había salido. ¿Me escucha? Vamos a ver, está aquí Luis y Wilfredo. Ok, chicos. Sí, se pueden quedar uh -huh. en esta sala, no hay problema. Okay. Uh -huh. okay, si, gracias. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Okay. Sí, se escucha, sí. María Elena, se la... Okay, okay. Eh, nada más me, me ayudan ahí. 
Sí se puede. Permítanme. Uh -huh. Ahora creo que. Voy a dejar de compartir y me avisan ahí ustedes si pueden compartir pantalla. Okay. ¿Sí? No, yo no puedo, solo el, el anfitrión puede. Vamos a ver. ¿Y, y usted, Wilfred? Okay. Es que ahí donde dice Coach Diver Participant Screen Charting. Ahí le doy OK. okay. Vaya, ahora, ahora sí. Ahí le doy OK. Es que ahí donde le dio OK sí. me sacó. A donde dice Share Screen. Ajá. ¿Otra vez? Ahora sí. Ah, tiene okay, que... ok, Ahora sí le va a permitir compartir. Perfecto. Cualquiera. Tom. Eh... Tu ton, Yolía. Yolía. Vale. Eh, are you a new student here? Yes, I am. My name is, my name is Lia. My name, my name is Tom Sánchez. Oh, I think. I know your mother. She's Marta Sanchez, right? Oh, Marta Sanchez is my mother. She's my sister. Oh, I'm... Okay, thank yeah. you, ladies. So check this. I, are you a new student? New student here? Yes. Student here, here, are, here, here. Are you a new student here? Here, here, here. Uh -huh. here. Mm -hmm. here, 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 here. Okay. Are you a new student here? Are you a new student here? Perfect, Sonia. Perfect. Are you a new student here? Are you a new student here? Are you a new student here? Here. 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 <laughs> okay. Thank you. Continue practicing uh, a little bit more. Okay. Continue. Continue. Okay. Um... Tomigo. Tom, you still have a Lea. Yo voy a hacer Lea. Okay. Um, are you a new student here? Yes, I am. My name is Lia. My name is Tom Sanchez. Oh, I think the mother is Marta Sanchez, right? Oh, Marta Sanchez. It's my mother. She's my sister. Oh. Okay. Yes, yeah. Um, yo en la parte de abajo casi me confundí. Bueno, siempre me confundí en las, en las dos. Donde no, dice no. Oh, Marta Sánchez. It's on my mother. It's on uh, my mother. Isen. Isen. My mother. Isen. Isen. Ajá. No con B. Solo Isen. Isen. Doble S, digamos. Isen. Ajá. Isen. Isen. Ajá, Isen. Es, que, es que ahí le escucho, le escucho como una C que le pone. Isen. 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 Ajá. Isen. 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 Oh, Isen. Marta. Isen, my mother. Isen. Ok. She's, She's my sister. She's my sister. Ok. Ok. Sí. Y en anterior, en anterior es oh I think oh solamente oh oh, oh. Uh -huh. I think sí admiración oh I think I know your mother I, I think. know ajá uh -huh. I think I know I know no your mother mm -hmm. okay. okay any other question um no no okay so continue practicing that a little bit more 
I'm going to check another group. Okay. Okay. Oh, Martha Sanchez. Oh, Martha Sanchez isn't my mother. She is my sister. Oh. Okay. okay. Thank ah, you, ladies. Ya ha por acá, ¿no? Sí. Ya. Sí. Sí. Okay, voy a ir a darme una vuelta todavía. Perfecto. Hi, teacher. Hi, did you finish? Yeah. Okay. So you guys, what, what, I don't know. Why are you in basic one? <laughs> Have you some uh, knowledge about English? Yes, I'm studying, but I forget someone or something worth ah, okay. inspiration. Good. And how about you, Omar? Yes. Uh... In the 2019, I study English. One ah, year. Okay. So but you study. I forget in this moment. I forget. Mm -hmm. I forgot. English. Exactly. Okay. Okay. Well, that's good. Yeah, I have noticed some things. <laughs> okay. Thank you, guys. So now I think that we're going to come uh, go back. So let's close. Okay. Okay. ok, vaya, en este caso me tocaría hacer a mi Tom, ¿verdad? Sí, ¿Qué? sí, sí. Okay. Ah, solo que, ahí está. ¿Are you a new student here? Um, yes, I am in, my name is Virginia. My name is Tom Sánchez. Um... Eh, ¿Quién en este caso uh, ingresaría la el oh el, I think uh -huh. okay Luis en uh, I mean, Luis en Virginia right uh -huh. Uh -huh. ah okay so listen to this so let's practice a little bit more are you a new student here are you a new student here 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 Yes, I am. My name is Leah. My name is Tom Sanchez. My name is Tom Sanchez. Oh, I think I know your mother. She's Martha Sanchez, right? Uh, Martha Sanchez isn't my mother. She's my sister. Oh, okay. Let's listen to you, uh, Luis and Virginia. <laughs> Go ahead. You can do it, guys. <laughs> are you? Eh, lo, lo mencionamos los dos al mismo tiempo o no 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 persona? you're Tom and Virginia is Leah. Um, okay. Bye. Are you a new student here? Uh, yes, I am. My nice is Virginia. Okay. My name is Tom Sanchez. What do you mean, uh, Tom Sanchez? Oh, oh no, you only read this. Oh, I think uh, no. your mother. Oh, your mother. Uh -huh. She's Martha Sanchez, right? Mm -hmm. She's oh. Martha Sanchez, right? Oh, Martha Sanchez isn't my mother. She is my sister. Okay, thank oh, you. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, I am my name. Name, my name is Leah. Name, 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 name. My name is Areli. My name is uh, Sandra. Your name is Virginia. <laughs> okay. Um, let's see. Uh, Karen and let's see. Let's listen to Karen and Ileana. Peace. I'm Tom or Leah. Okay. You, Karen, Tom. Ileana, Leah. Are you a new student here? Yes, I am. My name is Leah. My name is Tom Sanchez. Oh, I think I know your mother. She is my 
She is Marta Sanchez, right? Oh, Marta Sanchez is my mother. She is my sister. Oh. Okay. Thank you. That's very good, Juliana. Uh, Jessica and Omar, please. Okay. Are you a new student here? Yes, I am. My name is Leah. My name is Tom Sanchez. Oh, I think I know your mother. She's Marta Sanchez, right? Oh, Marta Sanchez isn't my mother. She's my sister. Oh. Okay. Thank you, guys. So we're going to stop in there. So every a clap for everybody. Very good. So now let's continue. So we're going to study a little bit about bird to be and some usage. So we have in, in English, we need uh, some structures in order to uh, create sentences, right? So first you need a subject, a subject pronoun. For example, we have I, you, he, she, it, we, and they. And we have bird to be conjugated with each of these subject. Let's see, um, Omar, can you read the subject plus verb to be? I am. Read. I am. Uh -huh. Continue with the next one. You are. Um, he is. She is. is. It is. It we is. are. He, they are. Okay. They are. Okay, perfect. So remember that you need to conjugate this. So remember that the meaning of this verb in, in Spanish, um, cero estar, right? Um, so in order to describe someone or in order to specify a location, I am, you are, he is, she is, it is, uh, we are, and they are. Okay, so that's all we need to conjugate that, right? With the correct subject pronoun. Can I say I are? No, right? Never. So I am, you are, he is, she is, it is. We are and they are. Let's see, Virginia, can you read the subject plus verb to be again, please? Um, I am. I am, should are, uh, is, is, he is, 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 is uh -huh. yes, he, he is, is with are, it, they are. Okay, perfect. He's, she's, and it is. Perfect. Is. Mm -hmm. Okay, once more. I am, you are, he is, she is, she. it is, we are, and they are. So don't forget that, guys. So now let's continue. Uh, let's continue with some usages for verb B. Um, Karen, can you read this, please? We use the verb B before? We use to the verb B before nouns. Okay, perfect. So a noun, what is a noun? What is a noun, guys? Mm -hmm. Guys? Un? Nombre. Un nombre, un sustantivo. ¿no? So I am a fight, fighter, right? Soy un bombero, right? Firefighter. So look at this. So we use verb be before nouns. I am a fighter fighter. He's what? So what is his occupation? He's a photographer. Photographer. How about this one? There they are. They are aliens. Aliens, right? Do <laughs> you believe in aliens? They are. Uh -huh. So this is one of the usages. Don't forget that. So we use verb to be to talk about occupations. Occupations. I am a teacher. You are nurses. You are students. You are uh, doctors. Um, let's see. What's uh, your occupation, uh, Wilfredo? Wilfredo, what's your occupation? I'm sorry. I am a supervisor. Uh huh. Excellent. I am. Okay. I am. I am a supervisor. 
perfect. So this is a way in which you answer that question. What's your occupation? Let's see, Omar. Uh, yes, I am a department coordinator. Okay. Are you a floor manager? A jefe de planta? No, something uh, like that. Uh, oh, okay. So I would say coordinator, but I would prefer a, a floor manager. Floor manager. Let's see. How about you, Virginia? What's your occupation? Uh, I am a vendedor. Okay. I am, oh, sorry, a seller. Seller? I'm seller. Seller. I am a seller. Let's I see. Seller. 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 What's, seller. What's your occupation? Let's see. Jessica, what's your occupation? I am. Um, I say, I say, I say, I Cashier. Uh -huh. I'm a cashier. I am. I am a cashier. I am. I am. Mm -hmm. I am. I am a cashier. Okay. Okay. Let's see another one. Uh, somebody else. Nice. How about you, uh, Ileana? What's your occupation? Uh, I play. Uh -huh. your, your occupation? Are you an nurse? I don't know. My occupation play with my friends. Mm. So housemate? Housemate? Um, I don't know. Or oh, are you a teacher? Yes, my kids. I uh, I am um, teacher. Oh, cuida niños, cuida niños. No, coach. I have a twin. <laughs> okay, okay. <laughs> Usualmente, we usually use a housemaid. Um, para alguien que tenemos que hace lo que sea en el lugar. A housemaid. Mm -hmm. Mm -hmm. Or I am a babysitter. Mm -hmm. Oh, alguien que cuida niños. I'm a babysitter. Um, let's see. How about you? So we have a question for Isaiah. So what's your occupation? I am jefe de transporte, Camarín. Okay. So I'll say a truck driver. Both. Truck driver. It's supervisor. Okay. Mm -hmm. Supervisor. Okay. Thank you, guys. Yeah. In, so Hispan you in Spanish, we, I'm sorry. In Spanish, the host meaning, what do you mean? Ama de casa. Ama de casa. Ah, okay. Thank you. Okay. So now let's continue with the second usage of verb B. So we use the verb B before what? Adjectives, try adjectives. I am busy. He's afraid. It is hungry. For example, we talk about our states. So how do you feel right now? I'm happy, for example. So now is that and happy? How about you, Karen? I'm excited. Okay, excited, perfect. How about you, Wilfredo? I am hungry. <laughs> okay, hungry, <laughs> hungry. <laughs> okay, so that's not good. You have to eat before the class. <laughs> okay, um, how about you? Let's see, we have um, uh, Maria Elena, Maria Elena, tell us. So, how do you feel now? Uh, I am this distraction or 
dis, distraction, algo así. Si es distraída. Distraída, that's saying. No, well, I will use another thing. Yeah. I easily get distracted. Okay. So let's see, I easily get distracted. Or I am a distracted. Let's see, is somebody else? How about you, Virginia? Tell us. <laughs> I'm, um, no sé. <laughs> Happy, sad. Um, cool, for example. I'm a cool person. Soy genial, I'm nice, I'm nice person. Amigable. Uh -huh. I'm humble, I'm friendly, let's okay. say, okay. Friendly? Okay. Sí. Friendly, okay. Sí, friend. So um, uh, let's see, I'm talkative, to be talkative. If you like to talk a lot, right, with your friends, I'm a cool person, I'm, I'm nice, I'm humble, uh, humilde, let's say, I'm friendly, I'm talkative. Soy hablantín, I like to talk a lot with my friends. Okay, so now let's continue with another one. Um. In use of verb B, third part, we use the verb B before prepositional phrases in order to indicate a location para indicar ubicación, right? She's in the shower. So where is she? Where is she? ¿A dónde está ella? She's in? In the baño. In, in the, the shower. shower. Uh -huh. So look at this. She's from Japan. Where is she from? ¿De dónde es? She's from? Japan. Japan, okay. Yeah. And the next one, he's, so where is the man? Uh, yeah, what is the man? He's under the bed. He's Bajo under the bed. So we're going to use verbi to talk about location, right? Location. Location. Mm -hmm. Let's see. And um, guys, I'm going to send you the presentation. So notice this. Um, Karen, can you help me and read the contractions, please? In a contraction. Okay. I am a student. Okay. So listen to this. In a contraction, an apostrophe replaces am... a letter. I am a student. Look at this. I am. Mm -hmm. I'm. I'm a student. I'm a student. I'm a student. I, I am, am a student. I a student. Contracted. I'm a student. I'm a student. Sam is from China. What's the contraction? Sam. Sam's from China. Sam from China. 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 Sam's from China. Okay, so we have a long form. Sam is from China. Sam's from China. They are excited. They are excited. So what's the meaning of excited in Spanish, you guys? Excited. Emocional. Emocional, okay. So they are excited. Contracted form. They're. They're. They're, They're excited. They're excited. They're Okay, so now let's read the sentences together. I'm a student. I'm a student. Sam's I'm from student. China. Sam's from, from China. China. They are excited. They are excited. Okay, perfect. perfect. So now uh, let's continue. So we have some examples. He's shocked. Shock. He's shocked. Shock. He's he's shocked. Shocked. Remember, you don't have to say he is shocked. No, he's, he's shocked. He's shocked. He's shocked. He's shocked. So look at this. 
you yeah. have to use, talk with a partner about these pictures. Use the verb be and contraction. So we have in the air, upset, in, in, and painters. So let's create three sentences. Picture number one. So what do you think about the about them? So what do you think about them? Yes. They, uh, she's, okay. She's he's she, talk. She's uh, happy. Is she happy? No. 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 Okay. Sad. She's sad. Upset. Upset. Okay. Uh, upset. Upset. Wait, 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 wait. So she, look at him. Uh, he's talking with another girl. So that's why she's upset. Let's see. Number two. Oh, oops. <laughs> so They're, what's the answer? They are painters. They are painters. Contracting mm -hmm. form? They are. They are. They are. They are. They are. They are. Okay. They are painters. Painter. Okay. Perfect. They are paint painters. 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 Okay. How about three? It's in the it air. It's in the air. COVID, right? Yeah. <laughs> <laughs> okay. So stay home and study with Rig. <laughs> okay. Nice. So you can take some screenshots. Después de tomando captura de pantalla, tomando notas. Igual, en algún material que se me olvide o algún material que se necesite, solicítelo para que nosotros lo podamos ayudar. Okay, so, and we have the negative contractions. I'm not. I'm not. Okay, so we don't have any other contraction. You're not. Uh, you're not. Mm -hmm. So look at you this. Not. Yes, not. Should not. You're not. not. So are not are. is contracted. Okay. All right. All right, right? All right. Let's see, Wilfredo, can you read that, please? You're not, you aren't. You aren't. Continue. Uh, you aren't. He's not, is and he's and not. She's and he's not, not. Is and not. Okay. So listen, listen to this. He's not. He's he, not. He, so he, you he, have two possibilities. You have two possibilities. You're not and you aren't. So either this one or this one is okay. So you're not. And you aren't. So, las ambas están, están bien. So, he's not, he's not, or not. he isn't. He isn't. He isn't. Okay. She's not. She's not. She's not. She isn't. She isn't. She isn't. She isn't. She isn't. It's not, or it, it isn't. It isn't. Okay. Okay, let's look at this one. We're not. We're not. We, we aren't. We aren't. And they are not. Or they aren't. They aren't. So you have two possibilities in there. So ahí tenemos dos posibilidades. So you either use you're not or you aren't. He's not or he isn't. She's not or she isn't. It's not or it isn't. We're not or we aren't. They're not or they aren't. Not with, with, uh, say, okay. Uh, okay, so let's continue. So we have contractions for these sentences. I need your help. Nice. So help me, guys. He's happy, he's not happy, or he isn't happy. So you have the two possibilities for this affirmative for this sentence. So you gotta give me the answers. Okay. He's not happy. Okay. Um, they are teachers. They are Answer teachers. number one. They aren't the teacher. Okay. Uh, they aren't teachers or they are not teachers. They they are not teachers. Uh huh. Mm -hmm. They are not. They are not teachers or. They aren't teacher. Okay, perfect. I am from the USA. I'm I'm, I'm not. not from the USA. Okay. Oh, oops. 
We are single. We are single. <laughs> we're, we are single. We, are single. We, we aren't single. Okay. So we're not single and we aren't single. Look at this. So now she is happy. <laughs> okay. So we're not but, single and we aren't single, right? They, they are. They, they are. Uh-huh. Okay, any questions about the contraction? Sorry. Oh, don't worry. That's okay. So I'm going to give you that opportunity to use that. Okay, questions. Any question? Alguna pregunta, chicos? Everything is okay. Is everything okay? It's okay. Okay, I do hope so. Okay, so we're going to. Okay, so we're going to continue with that tomorrow. So hold on. Okay. So look at this. So right now, I want you to give me some examples using these pictures. Let's see, let's go one by one. Luis, give me one example. Select one occupation and give me one example of an affirmative sentence. It could be a long form, a doctor, for example, or a contracted form, uh, every doctor. I am a doctor. Mm -hmm. Uh, I am teacher. Okay. I, okay, I am um, a teacher. I am teacher. Uh -huh. Okay. I am nurse. Okay, I am a nurse. Nurse. So whenever you talk about occupations, you have to use this article, A or N. Okay, con las ocupaciones, the singular, you talk in a singular form, you're going to use this article. Vamos a utilizar el artículo. En español no lo utilizamos, pero en inglés sí. Yo soy un maestro, no decimos así, ¿verdad? Pero en inglés sí vamos a ubicar el artículo ahí. Okay. Oh, oh, right. So that's the same meaning. So what is the difference? For example, in between that articles, I am a doctor, soy un doctor, I am an artist. So what is the key in these um, two sentences? So what is the difference? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos oraciones? What's the difference? Una empieza con vocal y la otra con... Con... Con consonante. Mm -hmm. Eso. Okay, so this is called indefinite article. Importante, eso se llama artículo indefinido. I am a doctor, I am an artist. So the difference is mm -hmm. that you're going to use A. Mm -hmm. So when uh, the next, let's say, word starts uh, with a consonant, consonant sound. And you're going to use N when the, um, let's say, word starts with a vowel sound. Ahí. Se inicia con consonante, utilizamos A, un sonido consonante, o se inicia con, um, con se inicia con um, vocal, vocal, vamos a utilizar N. Okay. So that is the difference. Let's see, give me examples. Give me examples. Um, let's see, Virginia, one example. Um, <laughs> I am uh, I am dance. I'm a dancer. dancer. Okay. Mm -hmm. Let's see. Negative example, Wilfredo. I am a uh, 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 university. Okay. I am at. 
un universitario? Um, okay. Oh, so I am a student. I am a student. Okay. Okay. So we're going to stop here and we will continue tomorrow. So vamos a quedar un poquito por acá. Y un poquito de afirmativo, negativo. Y nada más les voy a compartir acá a dónde van a ingresar este día para la primera actividad. Eh, ustedes solamente se van a dirigir ¿verdad? Ahí a la, al enlace que les hemos compartido a través del correo electrónico. Vamos a ver. Acá. Muy bien. Una pregunta. ¿Alguien tiene dudas? Bueno, o, ¿O todos ya encontraron la forma como ingresar acá a la plataforma? Eh, yo tengo una duda. Sí, dígame. Julio. Eh, yo normalmente, pues, porque no paso, por ejemplo, en mi casa todo el día, sino que en el trabajo, uso la aplicación, descargué la aplicación en la Play Store, Ajá. y este, quisiera saber si, así como está ordenado eh, los módulos en la plataforma, e igual están ordenados en la aplicación. Vamos a ver, ahí a usted le tiene que aparecer el, el eh, vaya, por ejemplo, si no, vamos a ver, si no conoce, digamos, el, el número del grupo, ahorita se los paso, permítame, vamos a ver si lo tengo por acá. Ok. Vaya, el código de grupo es G16CP1102022. No sé si le aparece algún grupo código eh, grupo básico yo no he ingresado desde la aplicación eh, sí sí este incluso estoy en el grupo lo que le ah, consulto bye. yo es si sí, así como aparece en la plataforma eh, los módulos, acá. Eh, yo los puedo ver también así en la aplicación no sé si se puede ver desde su computador yo yo uso la aplicación no uso la la plataforma no hay problema mientras la, eh, en realidad la, la, la aplicación no la he utilizado, pero si te, no sé si ahí le aparecen todas estas secciones al ingresar al inglés. inglés sí, 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 aparece, sí Entonces aparece. Entonces no hay ningún problema, a menos que haya algún ejercicio que requiera pues, este, algún uso más complicado, digamos, en cuanto a la escritura o... Pero realmente son interactivos, lo, usted solo va seleccionando, así que yo considero que no va a tener ese mismo inconveniente, porque hay pl right. plataformas que sí dan algún... All algún right, thank you, uh -huh. eh, Pregunta ahí de Eduardo, dígame Eduardo. Sí, fíjese que tengo una duda, eh, intenté entrar al link para ser el usuario de, de eso, pero, o sea, sí es el usuario, pero cuando intento buscar el módulo 1 de principiante, me sale que no, no, ¿cómo se llama? No lo encuentra. Uh -huh. No sé si me tiene. No le aparece o... ningún, este, no le aparece nada. No, nada. Ah, vaya, entonces déjame consultar entonces con, ahí con, con el coordinador que nos ha ido con soporte. Okay. Ya tomé nota. Eh, ¿Isaías? Sí, fíjese que yo no he podido ingresar ni al usuario ni al, a nada. Pues. Uh -huh. dice, no, no puede ingresar. Eh, eso, esos datos se los enviaron al correo electrónico. No sé si ya verificó el correo electrónico. Sí, ya lo verifiqué, pero igual me dice que no, que me manda otro correo al correo electrónico, pero como no puedo ingresar a ese. Ah, o sea, no tiene acceso a la cuenta. Ajá, ajá, ah, ajá. Vaya, entonces, este... Eh, si gusta, damos algo. Este, me comparte su correo electrónico. Este, ya le voy a escribir un mensaje ahí en el grupo para que me comparte su correo electrónico y que le podamos ayudar ahí. Bueno. O sea, ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, no, estamos ahí. Muy bien, entonces, cuando ustedes ingresen a la plataforma, me les va a aparecer, vaya, les va a aparecer acá su nombre y les tiene que aparecer eso, inglés principiante módulo 1. Entonces, usted hace clic acá, continuar con el curso. Y ahí les va a aparecer 
Bueno, acá me, me dirigió hasta los ejercicios. Pero usted va a ingresar acá en la sección 1. Sección 1, unidad 1, Get to Know Someone. Usted clica ahí e ingresa. ¿verdad? Aquí empieza a, a revisar cada una de las asignaciones. Y por aquí está la tarea 1. En la tarea 1 se tiene que completar estas, eh, estos ejercicios. Entonces ahí solo va seleccionando. ¿verdad? Y eso es todo. Hasta cuando ya le aparezca ahí con el chequecito verde, porque ya, eh, ya realizó alguna actividad. Bien, vamos a ver preguntas por ahí. Tenemos a eh, Sonia. Dígame, Sonia. Es, hay que ver todos los videos que aparecen ahí. Sí, hay que revisar todo el material que está acá. Esto tiene que estar completito cada semana, cada semana. Al día, okay. tiene que ir al día, después de cada clase, al día con los ejercicios. Ok, gracias. Ok, veamos ahí, ¿qué más? Eduardo, creo que tiene otra pregunta. O oh, Gabriela, no, no sé, Gabriela creo que fue. ¿Yo? Ah, ok, Eduardo, dígame. Yo, de mi parte, solo hubo un pequeño error al escribir el correo que le agregaron una letra. Ah, vaya. Entonces, yo notifiqué eso y me dijeron que hasta mañana voy a poder ingresar a la plataforma. Ah, perfecto, de acuerdo. Entonces, mañana, bueno, mañana ingresamos. Vamos Gracias. a ver alguna otra pregunta, chicos. Vale, entonces, eh, como mencionaba eh, al principio, eh, todos los días vamos a tener una sesión de 10 minutos. En este caso, como no se encuentra Carlos Elías Ortega Trejo, eh, nos quedaríamos con Eduardo Antonio Espino, eh, Espino Mejía. Y pues los demás, pues, eh, have a good night and I will see you tomorrow, guys. Espero que se han divertido, le han pasado chévere, que nos han estado durmiendo. Y pues esperamos verlos el día de mañana a todos a las 8 de la noche hasta las 10. Ok, so see you tomorrow, guys. A clap for everybody. And I see you tomorrow. Ok, good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye. 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 Bye, everybody. Bye. Solamente se me queda. Bye. 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 Ok, thank you. Bye, bye, guys. See you. Bye. Bye. Eduardo Antonio. Sí. Okay. Muy bien. Eh, la tutoría consiste en lo siguiente, Eduardo. Eh, por ejemplo, si surgió una duda durante la clase o hay algo que eh, querramos aclarar, es una, es una sesión prácticamente para eso. Ok. Eh, fíjese que por lo que le está diciendo de que entré, lo que es corporativo, la página, vale, por ejemplo... Ahorita le enseño. Quiero ver si me dura la carga. <ríe> Ahorita. Vale, por ejemplo, le voy a transmitir lo que me sale. Ok. Esto me sale. Uh -huh. Vamos a ver. ¿Y usted ya, ingresó, ya inició sesión? Sí. Sale aquí mi usuario como... Ah, portal. sí. Tony. Mostrando. Aquí dice inglés principiante. Vamos a ver. A ver ingrese, eh, ¿Qué fechas tiene? Parece que tiene fecha de fondo. Ah, el 31 de diciembre del 2017. Dice. No, no. no. <risa> me parece que. Porque ahí me sale intermedio. Sí. Solo intermedio me sale de ahí. Ya no me sale básico. Vamos a ver. Y en la parte donde dice curso, eh, cursos, en esa parte es donde, donde ingresó. Sí, aquí ingresé. Y si te dirige a donde está, donde está su nombre nada más, hace clic donde está su nombre. Solo, solo ahí nada más. Haga clic ahí. Pedí me sale. Ah, ok. No está inscrito en un curso todavía. 
de orden a okay. que. Ah, bueno. Entonces, sí, en ese caso sería de. De esperar. Y sí, esperar. En ese caso tendríamos que esperar para que le, ahí le, lo agreguen al curso. Parece que se, ahí sí nos hace falta agregar. Mm. Y, este, y con respecto a la clase, ¿hubo alguna eh, duda que le haya quedado? No, no por el momento no. Todo, uh -huh. todo entendido. Todo está bien. Ok. Sí, a veces, digamos, por ejemplo, ahorita está en el celular. Pero, digamos, si posiblemente no traiga con carga, porque mi trabajo lo ocupo bastante, porque quedando arriba para abajo, mensajería. Uh -huh. Así que me conecto en la compu de escritorio, pero no le he comprado la cámara web. Pues ahí le digo, por si a veces no me da ni más. Uh -huh. Sí. Um, sí, lo único que ahí sí tratamos de hacer el esfuerzo para la, eh, que el momento de la asistencia, pues, ¿verdad? También. No, sí, sí, o sea, sí voy a tratar y todo, pero o sea, cualquier emergencia yo le dijera. Sí, cualquier pues, emergencia, cabal, ahí avisen, ¿no? Para darle ahí, eh, avisarle ahí al, al compañero. Bye. Ah, entonces estamos bien, Eduardo. De acuerdo, bye. muchas gracias. Okay. Have a good night, Eduardo. See you tomorrow. Nos vemos el día de mañana. Good night. See you. <laughs>